Dito ako, nanulangin sa ako sa CR. Yung CR na yung mga patid, yan ako madalas umiyak. Yung CR na yan. Habi ko, Lord, kung gamitin mo na ang buhay ko, i-comfort mo ako sa naghabol sa akin. Talis, gusto ko rin talaga. Nakahalata naman na hindi ako napakaling. Pero ang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni sa akin, hindi po nagkulang sa akin. Now, nang kumplito ka buho ko ngayon, wala na, malapit na ako makalbo. Dahil po, hindi man ako nakalbo sa stress. Pinagpala ko sa Panginoon, kaya wala na ako buho ko. Yung walang mga buho dyan, huwag niyo isipin na inaapi kayo, yung lazy niya sa Panginoon. Amen? Uh, good morning po sa kay Bisha. Sa lahat na, sa lahat ng lingunos, mga pastor. Pastor, good morning. Now, Ipagilala ko na. Handa na ba kayo? Yes! Yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko, Pastor, uh, nakatira din ako sa church niya. Uh, kilala ko siya. Uh, pinagpala sa Panginoon. Now, every Sunday ng gabi, sa West Avenue, mayroon siyang gawain. Mga kasama niya yung mga director ng pelikula. Uh, may iba-ibang mga tao na tine-challenge po niya about yung kaligtasan sa tao na kailangan po sa tao talaga. At hindi na mong tatagal, nawa ko po si Reverend Rosie Lerzarte from Kalookan. Sa'yo na ang panahon, Pastor. At ikaw na po magbibigay ng iyong palakpak para sa Panginoon, hindi sa tao. Everybody say praise the Lord. Masaya po makayang lahat. Umiti kayo kasi sa church bawal ang nakasimango. Amen? Uh, pag nakasimango, hindi po pwede sa church. Uh, I would like to thank Pastor Rodi po, uh, Tahulod. Pastor Bishop, uh, karangalan ko po na makapagsalita sa inyo ng iglesia. Sa ating kong mga pastor na narito, ah, uh, Salamat din sa imbitasyon niyo kay Pastor Rojas po. And sa kanya pong asawa kay Pastor Omi, uh, tagulot po. Actually po, this is my first time na makilala po si Pastor. And it's my pleasure po. Kasi alam niyo po, ang mga pastor na tumatanda sa ministeryo, mataas po yung respeto po dyan mga kapatid. Kaya kayo po, ang pastor niyo habang tumatanda, dapat lalo niyong mahalin. Amen? At parang hina ng amen niyo. <laughs> ang mother ko po ay nagpastor din um, I, we were converted po 1975 I was only 3 years old that time bilangin nga lang po kung ilang taon na ako okay uh, 1972 po ako okay so tatlong taon pa lang ako noon and ang mother ko po nagserve as a missionary ngayon po 84 na si mama, buhay pa rin. Nagpipreach pa rin. <laughs> Malakas pa rin, pastor. Yung father ko po, may stroke siya at the age of 82. Uh, 80, 86 na yata si papa ko. Pero uh, malakas pa rin, awa ng mga. Iba ko talaga yung nagliligod sa Diyos. Alam niyo sa church, so, bawal ang nasimangot, bawal ang matulog, at bawal ang maramot. Yan, ang bawal sa church, ha? Kaya dapat, lagi kayong alive. Everybody say, Amen. As we stand up po, as we open our Bible, pwede po tayo tumayo, and then let's read our Bible in 1 Peter chapter 5, verse 6. Okay? May Bible po ba kayo? O may cellphone kayo? Amen? 1 Peter chapter 5, verse 6. Sabi mo ng Bible, Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. When you say humble, it is not to your pastor, it is not to your boss, it is not to anybody. The Bible tells us we should be humble to our God. Because if you are humble to your God, and then you are also humble to all the people surrounds you. That ye may exalt you in due time. It is not your own time. It is not 
anybody times, but it is in due time. May kapanahunan po lahat, ha? And then, verse 7, Casting all your care upon Him for what He careth for you. So you should cast your care to God, not to anybody. It is only God. Because God careth for you. And in last future, be sober. Be vigilant. Because what? Your adversary. Who is your adversary? Your neighbor? Your wife? Your husband? Your friend? Who is your enemy? The devil. And who is this devil? He is like what? Walking about seeking whom he may devour. You know, church, yung roaring lion, yung roaring lion po, wala na pong ipin yan. Pag nagroro na lang ang lion. So ang demonyo, hindi ka na kayang kagating yan. Umaatungal na lang, inaasar ka na lang yan. Okay, yan po yung description ni Peter. Now, I'd like to talk to you this morning about the word limitless. Sabi natin limitless. Limitless. The first scripture is about attitude. The second scripture is about your problem. And the third verse is about your faithfulness to God. When we talk about limitless. Sabi nyo, limitless. Limitless. Pastor, can I request you to pray for the word of the word? Father God, we come to you, Lord. Right now, God, we ask that your Holy Spirit will have, will control, will take control, yes, God. Will have preeminence in this service, Lord. And let your servant, the Lord God, share to us, O Lord. Use his mouth, O God, as your mouthpiece, O Lord God, to bring to us, O Lord, your word. Bless us, everyone, O Lord, to receive your word. In Jesus' name, amen. amen. You may be seated in the presence of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, limitless. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog, ha? Yan. Alam niyo, Satan loves to use pride. No? Ang gustong-gusto mo na nakaaway is to use the pride to bring down marriages, to bring down homes, and to bring down churches. And the Bible tells us the first thing that we should do is to humble ourselves. And it is very appearing to us. Because all of us here, we don't want to become down. Diba? Natayay natin tayong madown. Gusto natin lagi tayong nasa top. Tama? That's why, the second slide, I just want to show it to you. The second slide. Ito po ang problema natin eh. This is the cycle of disaffection. Sabi nyo, cycle of disaffection. Sometimes po, pag may disaffection ka, nandiyan yung hostility, nandiyan yung isolation, nandiyan yung separation, nandiyan po yung distance, nandiyan yung division. And uh, pag umiikot ka dyan sa disaffection na yan, number one problem is the word criticism. Sabi nyo, criticism. Criticism. ba? May ikta yung mamintas. Tama ba? Yeah. Yung wala sa atin, pastor, ayaw natin. Kaya tayo lagi namimintas. And we feel na parang itong taong to, kailangan kong pabagsakin to eh. Kaya kailangan i-criticize to. And a person who always criticize is an adequate person. And it covers a person's shame. Kaya yung tao ko nag-criticize kasi kinocover niya yung kahihiyan niya. Ayaw niyang makita yung kahihiyan niya. Tama mali? Ang tahimik niyo. <laughs> Tama, di ba? Kaya tayo, when we started to criticize others, ang nangyayari po sa atin ay ano, lalo natin pinahihiya yung sarili natin. And we are doing the cycle of disaffection and we become limited instead of limitless. Ano ba yung church na yan? Ang tagal-tagal na ng church na yan, bakit ganyan pa rin? Ano ba yung church na yan? Sino ba yung tumatayo dyan? Bakit ganyan? Amen? You, you know what I mean, church. And then, the second thing is what we call contempt. Sabi nyo, contempt. And we, in, our intention is to insult and abuse always yung words na ginagamit natin. Tayo ho, mag-iingat tayo sa salitang ginagamit natin. Lalo sa mga tao. Huwag natin sasabihin, uy, ang tanga-tanga mo naman, ang bobo-bobo mo naman. And that 
is what we call contempt. Diba? Kahit yung tao po, hindi, hindi talaga ganun kagaling, uh, huwag natin pong sasabihan na hindi maganda. Kasi alam nyo kung bakit? Na, na, naaapektuhan siya. Diba? Kailangan tayo po, we learn how to teach in a, in a good spirit, not in a bad spirit. Kasi ang tao po, pwedeng mamatay sa, sa pamamagitan ng salita. Diba? It is your tongue lies the death and life. Sa dila po natin may kamatayan at buhay. Kaya ingatan nyo yung salita nyo. Naalala ko po nung magkakaibigan kami, meron kaming dilaw mong kaibigan namin. Noon pa naman yun. Hindi mo ngayon yun. <laughs> Sabi namin, pusap-pusap kami lima. Sabi namin, sabihin mo ha, yung mata niya namumula. So bawat makakita sa kanya, Una ako, uy, bro, yung mata mo namumula. Hindi, tingin siya, wala. Maya-maya, isa, ganun din. Hanggang, alam nyo ba niya naapektuhan siya, hindi na siya makatulog? Ganun po ka-powerful ang salita. Kaya lahat po ng salita na lumalabas sa atin, iingatan natin. Bakit? Kasi ang demonyo, hindi mo nababasa yung isip natin. Kaya ang demonyo, nagbabasa sa sinasabi mo. Kaya pag ina-abis mo yung sarili mo na mahirap ka, wala kang magagawa, naririnig mo ng demonyo yan, kinukuha niya yan, ibinabalik niya sa isip mo hanggang madaw ka. Yes. Naimig ka yung lahat. Yes. Amen? Amen? Kasi minsan, we contempt ourselves, we abuse ourselves. Di ba? Masyado natin tinitignan natin yung sarili natin na napakaliit at wala tayong magagawa. At huwag na huwag mo sasabihin yan. Dahil yan ang gustong gusto ng demonyo. Huwag mo sasabihin matanda ka na, wala ka na magagawa. Huwag mo sasabihin na wala kang pinag-aralan, wala kang mararating. Huwag mo sasabihin yan. Kasi yan ang gustong gusto ng demonyo at ibabalik niya sa'yo para ikaw ay madam. And that is what we call the cycle of this affection. And you become limited instead of limitless. Diba? Misan sinasabi natin, wala naman akong ganda eh. Alam nyo misan, maganda rin na hindi ka masyadong maganda. Bakit? Eh kahit magpaharara ka siya sa daan, walang mangre-rape sa'yo. Eh kung maganda ka, di masyadong delikado. Diba? <laughs> Kaya huwag mo i-abuse ia kasi yung, yung beauty natin, di ba? O minsan, okay lang kahit hindi ka masyadong guwapo. Bakit? Kahit pagpatukso ka, walang matutukso. Di wala kang problema. Yes. Amen? Yes. <laughs> Nandiyan pa ba kayo? Yes. Amen? Kaya huwag mo i-abuse ia yung sarili mo. Lahat po ng creation ng Diyos ay maganda. You are wonderfully and beautifully created by God. Diba? Sa Tagalog po, ikaw ay kamanghamangha at kakinakilabot na nilika ng Diyos. Yan yung Tagalog nun, basahin nyo. Diba? Kaya, huwag kang mag-alala. Yan itsura mo, yan talaga yan eh. Huwag ka nang magpatangos ng ilong. Kasi yung uh, bayaw ko na taga-France, sobrang hong tangos ng ilong. Kaya yung pagsara mo ng pinto, natamaan. Eh kung medyo pang ho, di walang problema. Ah, diba? Wala, huwag kang ma... Kang mag-alala kung maitim ka, okay lang yan. Yan talagang binigay sa'yo ng Diyos. Huwag kang magpaputi. Diba ang Pinoy ho, pag umaaraw, lalo sa mga babae, tap na tapot sa araw. Yun ang mga mga foreigner, pag nasa iba mga bilad ng bilad sa araw. Diba? Huwag kayong, huwag kayong mahiya. Huwag nyo i-content yung sarili nyo. Kasi you will become limited instead of limitless. And then the third thing is the, the word defensive. Sabi nyo defensive. Marami pang ganyan sa atin? Ha? Pag sinasaway, ano ginagawa? Nangangatwiran. Pag may katwiran, magbayad. Amen? Dapat po huwag tayo maging defensive kasi the more that you will become the defensive church, the more what? That you open other person. And if you offend other person, listen to me, you will become limited instead of limitless. Do you want to be blessed by God? Do you want to be blessed by God? Amen? Huwag kayong magiging masyadong defensive sa sarili ninyo. Diba? Kasi ang nangyayari, lalo nyo lang ano, naglalagay kayo ng barrier sa buhay ninyo. Huwag kayong mga tuwiran. 
Pag alam nyo mali kayo, tumahimik na lang kayo, sumunod na lang kayo. Pag sinasaway kayo ng pastor, huwag kayong mga tuwiran, sumunod na lang kayo. Kayo mga kabataan, pag sinasaway kayo ng magulang nyo, sumunod na lang kayo. Amen? Amen. Huwag po kayo magiging independent. And then the, the fourth thing is what we call stonewalling. Alam niyo stonewalling? Nasa, nasa part na ng second of disaffection. Yung lagi kayo naglalagay ng barrier, may mga tao mo kasi na mas, yung may sariling mundo, di ba? may mga taong ganyan, yung nagtawanan ng lahat, siya po sa katatawa, mga after 10 minutes, di ba? para si Raulo. Amen? Yung naglalagay lagi siya ng stone, lagi gusto niya, lagi gusto niya, kakaiba siya, lagi gusto niya, iba yung galawan niya, iba yung mga, mga way niya, wag, kailangan po, kung gusto mong maging limitless, dapat don't put any stone in your life. Dapat lahat ng tao marunong kang makisama. Amen? Amen? Amen. Hindi namimili ka lang na mga gusto mong pakisamahan. Maraming tao ganyan eh. Ay, ayaw mo niyan. Sariwa ang balahe mo ko dyan. Diba? Amen? Amen? Ayaw, 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 ayaw mong ipag-usap dyan. Hindi naman marunong yan eh. Ayaw, ayaw mong makisama dyan. Wala namang alam yan eh. Don't put any stone because you will become what? Limited. And tandaan nyo, tandaan nyo ito. Lahat ng tao may kanya-kanyang sariling galing. Yan, tignan mo yung katabi mo. Diba? Tignan mo mabuti. Diba? Yung nagagawa niya, hindi mo kayang gawin. Kaya eh, hindi ka pwedeng mag ano, maglagay ng stone. Hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano. Dahil meron tayong kanya-kanyang talento. Amen? Kaya tayo, marunong tayo dapat lahat makibagay para maging limitless tayo dahil wala ka namang dapat ano, ipagmalaki sa Panginoon. Dahil ikaw, lahat tayo pantay-pantay. Everybody say amen. amen. The next thing is, sabi niyo, raising the bar. That's part of cycle of this disaffection. May mga tao na kahit hindi na kaya, kinakaya. Alam niyo yung raising the bar? Hindi mo kayang bumili ng sasakay na ngutang ka, yan ba nila ba? Amen? Bili ka ng bili, puro utang. Yan tuloy, nabaong ka sa utang. Nagiging limited ka. Because you try to raise the bar that you don't even take or you don't capable to carry it. Di ba? Maraming tao sa, sa ating ganyan eh. Yung gusto natin talaga ipagpilitan yung gusto natin. Tama? Gusto natin i-raise yung bar kahit hindi na natin kaya. Pag hindi mo kaya, ibaba mo. At pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa iba. Magpapayo ka para maging limitless ka. Huwag mo ipagpilitan yung gusto mo. Tama? Kasi ang mangyayari sa'yo, malalo ka lang mahirapan. You try to rationalize things in your life. And pag ikaw po ay nag-raise ng bar at hindi mo kaya, you are so desperate and sometimes you are set up with you that you don't even know it. Nasa-set up ka to being what? Dis disappointed, discouraged. Bakit? You try to raise the bar. Tama ba? Di ba? Amen? Kayo magkasawa, mag-uusap kayo lagi. Hindi yung nagpapataasan kayo. Di ba? Eh, ang hirap pa naman sa babae. O, tinan mo. Tayo kayo na. Sensya kayo, lalaki ako. Alam nyo ba, wag ko kayong magagalit mga babae. Hindi yung social activist, ha? Amen. Alam niyo ba, ang mga babae, ang pinakatuso sa lahat. Bakit, Pastor? Sino ba yung nausap ni Eva? Ha? Alam niyo ba yung spirit ng serpent na punta sa babae? Kaya kita niyo ang babae. Pag kailangan, tinan niyo ang babae, ha? Pag kailangan ng pera niyan, kunyari magtatampo-tampo yan, hindi kikibo. Diba? Saka pag makuutak ang babae ho, alam nyo na panag ko yung feel na ang babae ho kasi pag ginamit yung iyak, iba din mararamdaman ng lalaki. 
Yan ang power ng babae, yung, yung tears. Diba? Pag kumiyak yung babae, iba na yung mararamdaman ng lalaki. Diba? Iyak-iyakan. Diba na may kailangan lang? <laughs> Tama ba? May hugot yun eh. May pinanggagalingan, di ba? Okay. At saka ang babae ho, ha? pag walang pera ang babae, mainit ang ulo. Lahat nakikita. Kahit yung langgam na dumadaan nakikita. Pero pag babae ho, may pera, wala akong nakikita yan kahit ang dumi ng bahay, masaya yan. <laughs> ang tuwa kayo, ano? Amen? Amen? Pero alam niyo ba, na ang babae rin ho, ang dinadaanan ng vessel of blessing. Yes! O, tetuwa naman kayo ngayon. Hindi, <laughs> 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 totoo yan. Kasi, yung, yung child ko is a gift from God. Alam niyo ba, from the time of Abraham up to the time of Jacob po. Now, listen to me, ano? Si Sarah po, is barren, baog. Tama? And the only thing that Abraham and Sarah will be blessed by God ay dapat magkaanak si Sarah. Kaya ang vessel po ng blessing nasa babae. Kaya ang mga lalaki, if you will not take care of your wife, wala mong pagpapala. Tingnan niyo po ito. Pag ang mag-asawa laging away ng away, tingnan niyo walang blessing sa bahay. Pero pag ang lalaki, Minamahal niya ng gusto yung babae. We're talking about raising the bar, ha? Minamahal niya yung babae. Ang ginagawa mo ng babae naman, nire-respeto niya yung lalaki. Ang kailangan mo ng babae, pagmamahal. Ang kailangan ng lalaki, respeto. Because women are created emotionally and men are created intellectually. Okay? Kaya ang babae pa bago-bago. Di ba? Ang babae pag namili ho, naipot na lahat yung mall, isa lang pala ang binili. <laughs> Kasi nga, you are created emotionally. Pero pag alam natin, pag pumili, pag nakita, oh, ito na. Kasi intellectually, tama kagad sa isip eh. Amen? Amen. Kaya tingnan nyo po, from the time of Abraham, tingnan nyo, masyadong emotional si Sarah. Sa pagiging emotional niya, naghanap siya ng anak. Alam niyo po si Hagar is not a slave. Hagar is, is, is a daughter of Pharaoh. A king. Naghanap siya ng anak para lang maibigay niya, matupad yung pangarap nila na mag-anak. Eh hindi niya alam ho. Alam niyo ba kung bakit naging curse si Ismael? Kasi during that time, hindi pa ho tuli si Abraham. Natuli ho si Abraham, 99 years old, at ang nagtuli sa kanya yung anghel, kaya binisita siya. Tataka, paso siya nakasulat dyan. Wala ko sa Bible yan, ha? <laughs> Nasa Asian books ho yan. Okay? Kaya after that, naging blessing si Israel. And this is the scenario. Hindi ko isa. Sarah ay baog. And this is the next thing. Nung naghanap sila ng asawa kay Isaac, na si Rachel, Si Rachel, oh, hindi lang baog, walang bahay bata. But when men begin to pray for her wife, the women will receive the double portion of blessing. When Sarah prayed, no, na magkaanak siya, it is one portion of blessing. Ang pinanganak si Isaac lang. But when Isaac started to pray for her wife, her wife received a double portion of blessing. Kaya naging twin ang kanyang anak si Jego at saka si Isa. Kaya tayo mga lalaki, when we started to pray sa wife natin, and our wife will receive a double portion of blessing. Kasi ang vessel po ng blessing dumadaan lagi sa babae. And when a woman started to cry and her tears started to fall into the ground, you men, or the men will be cursed. Pag ang babae humiyak, at ang luha niyang pumutak sa lupa. Kaya huwag niyong papapatakin, sasalawin niyo. <laughs> Sumpa ang mararating niyo sa buhay. Hindi kayo mag-uunlad kahit anong tiyaga niyo at pagsisikap niyo. That's why I'm teaching to you the cycle of deep disaffection and how to raise and to put down your bar. Kaya ang babae ko sa mag-asawa, 
Hindi mo yan sinasaktan. Minamahal yan. Tantawa kayo, no? <laughs> Di ba? Kaya intindihin nyo ang babae dahil women are created emotionally. Yung mga babae, lahat po yan detalye. Kailangan meron mansari, may anniversary, lahat ng ring meron yan dapat. At sa kanila ho, sa babae, napaka-special ho ng event. Sa lalaki, bali wala. Pero dapat ho, intindihin nyo yan. At dahil pag yan po, na-recognize nyo sa babae, kahit tayong mga lalaki, tignan nyo, yung blessing sa inyo, hindi nyo alam kung saan ang gagaling nag-overtake yan. Kasi iniingasan nyo yung best of blessing niya. Amen? Parang tahimik kayo lahat. <laughs> And you will become what? Limitless. And the problem with us, yung pagsasense natin ng relationship, yung sensing failure, sa mga anak natin, minsan hindi ko natin nasasense yung relationship natin kung tama ba o mali. Kasi sa bahay ko, kaya ako sa bahay, yung mga bata, may oras na walang cellphone talaga. Kasi minsan magkakarap tayo, naka-cellphone na ganyan eh. Hindi na lang usap eh. Paano ko masasense yung, yung failure of relationship sa pamilya nyo? Naka-gadget, pag-ising ng umaga, instead na mag-pray, cellphone, Facebook. <laughs> Di ba? Bato-bato sa langit, ang tamahan ay pangit. You see, how can you sense that your relationship is already failed? Bakit? Hindi ka nga marunong lumuhod eh. Pag-isig mo ng baga, cellphone. Eh, noon naman, wala naman cellphone. Tama? Tapos sasabihin mo, Lord, ba't di mo ako binibless? Paano ba't ang binibless? Yung cellphone, hawak mo. Instead naman nalangin ka. Amen? Nasalamat, Lord, buhay pa ako. Hindi ako binangungot. Amen? Marami yung natutulog na hindi na nagigising kinabukasan. And sometimes because of your work and you are so busy, sometimes you don't sense na nagkakaroon ka na pa na ng failure sa relationship mo. Amen? Hindi, hindi mo man lang nakausap yung anak mo. Yung mga anak naman, hindi, hindi nyo lang nakakausap yung mga magulang ninyo. Amen? Isa na hanap buhay ka ng hanap buhay, pero yung nagbigay ng buhay, hindi mo inahanap. Do you understand what I'm saying, church? Amen? Maaga kang gumising pag magtatrabaho ka. Pag magja-church linggo, tanghali na. Ay, church lang naman. Ay, Sunday school pa lang naman. Si pastor lang naman magtuturo. Ano lang naman? Sensya kayo. Invite nyo ako dito eh. <laughs> Pero pagdating sa trabaho, napaka-faithful nyo. Ay, hindi na ka ako malay. Kasi mababawasan ang, ang sahod niya. Eh, kung bawasan ng Diyos yung buhay mo. <laughs> Do you understand, church? And you don't sense your relationship to God. Kasi masyado ka ng busy. Masyado ka occupied yung mind mo. And that's not good. And you will become limited instead of limitless. Nag-uusap pa ba kayo mag-asawa? Nakakausap mo pa ba yung mga anak mo pag umuwi ka? Nakakausap mo pa ba yung Diyos mo na nagbigay ng buhay sa'yo? Baka minsan pagtulog mo, Lord, salamat yung Jesus time yun. Boom. And you will be, and you want to be blessed, and you, will, you want to become limitless. Tapos yung, yung, yung relationship mo, hindi mo nasa-sess kung nagpapail na o hindi. Amen? Tahimik kayo, ano? <laughs> Yan po yung sinasabi ko. Kasi misan, gusto natin dagsa-dagsa. Pero may problema eh. Nandun ka sa cycle of disaffection eh. Yung buhay mo umiikot lang na umiikot sa ganyang ugali. Kaya ako nang pinunto ni Pedro, humble yourself. Amen? And then the next thing is, sabi nyo, self-preservation. Alam nyo ba, Misan, tayo ho, yung distance natin sa ibang tao, sobrang layo. Yung distance natin sa asawa natin, sobrang layo na. Kasi misan, sa tagal ng relasyon natin, di ba, ano nangyayari, Pastor? Parang, oy, gusto na. Okay ka lang. 
Yung, yung, yung preservation natin ganyan, ako, 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 ako na ako, kahit wala ka na, okay na ako. And that's wrong. Kasi ano, bakit? Nagiging unhappy ka, hindi ka na nagiging masaya. Gusto nyo bang maging masaya sa buhay araw-araw? That's why, in my training po sa mga company, I don't teach positive thinking. Because positive thinking is not good. Because if you fail, Pastor, you will become disappointed. But I always teach to have a peace of mind. Because if you have a peace of mind, everything will be what? Will be? Okay. And ang point ko rito sa atin, huwag natin ipepreserve yung sarili natin. Dapat maging open tayo. Alam ko marami ho sa inyo dito na marami kayong tinatago na hindi nyo masabi sa asawa nyo. Lalo ang mga lalaki. Tama ba ang mga lalaki? May gusto kayong sabihin minsan na problema, pero dahil sa, teka baka mamaya ang maging response ng asawa ko ganito, hindi ko masabi. And you have a lot of struggle in your life. Kaya hindi ko nagdadaloy yung pagpapala ng Diyos. Huwag mo nyo i-preserve yan, i-open yan. Amen? 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 And then, let's hear the word of the Lord. Ephesians 29 to 30. Basahin natin isa-isa to. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Iisa-isahin ko sa inyo to po. Ephesians chapter 4 verse 29 hanggang 32. Pero 29 muna tayo. Ephesians chapter 4 verse 29. Let's read the word of the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Sabi niyo, let no corrupt Communication. communication proceed what? <laughs> Lahat daw po ng mga masasamang salita, huwag lumabas sa bibig natin. Amen? Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. <laughs> Amen? Tanggalin mo lahat. Ha? Yung pag-isip mo palang nagbubunga nga ka na. Amen? Paano ka i-bless ng Lord niyan? Pag may problema, huwag ka magsasalita na hindi maganda. But, the Bible tells us, but, but that which is what? Lakasan niyo, but which is? To use for what? Yung salita mo raw dapat mabuti sa ikatitibay. Amen? And that it may what? Minister. Grace unto the hearer. Alam nyo mga kapatid, maraming tao na pag nagsasalita, nabibisit ka. Amen? Huwag nyo sanayin yun. No, na, na lagi kayo nasa high pitch. Bakit? Dapat pag nagsasalita kayo, ikabubuti ng lahat at nakapag-minister. Kasi gusto nyo maging limitless. And then verse 13, Great not what? The Holy Spirit of God whereby you are sealed unto the day of redemption. Why? Verse 31. Masahin nyo. Let all Lakasahin nyo. Let all Lahat ng kabaitan and Lahat ng ano? Galit. Kasuklam-suklam. And then Lahat ng Galit. And Mama reklamo. Lahat na mareklamo magsabing amen. amen. Hindi ka pa gumagawa, nagre-reklamo ka na. Ano pa? And even speaking, yung masamang salita, ano sabi niya? Be put away from you with all. Naintindihan niyo ba yung Biblia? Lahat ng galit, lahat ng kapaitan, lahat ng kasuklam-suklam, lahat ng pagsasalita ng masama, ay alisin natin! Sabihin mo sa katabi mo, alisin mo! Alisin mo na yan! Ano na, bisin niyo pa ba? Gusto niyo pa itulay ko to? Anong gagawin ko, Pastor? And verse 30 talagang sabi dyan. Ha? And be kind 
to one another. Maging mabait kayo sa isa't isa. Tender-hearted, mayroon hong puso na mapa, ma malambot. Amen? Yan, yeah, hindi po pusong mamon. Pusong malambot at maunawain. Amen? Yan po ang sabi ng Biblia. Hindi ko sabi yan. Kaya dapat pag nakakagawa sa inyo ng mali, maunawain kayo. Amen? Dapat. O, pag, ano pa rin sabi dyan? Forgiving. Mapagpatawad. Even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Madali pang magpatawad? Ha? Mahirap? Eh, pa, paano kayo magiging limitless? Hirap kayo. Amen? Mahirap pong magpatawad kung nakikita niyo yung kasalanan. Huwag niyong tignan yung kasalanan. Di ba? Tignan niyo kung ano yung pwede niyong gawin sa taong yun para magbago. Kasi pag nakapokus lagi kay sa mali na ginagawa niya, mahihirapan kayong magpatawad. Kung yung asawa niyo ng, ng, ng babae at hindi niyo mapatawad, huwag niyong tignan yung pambababae niya. Tignan niyo kung paano niyo sa babaguhin. At dadalhin sa tama. Kung yung anak niyo sobrang tigas ng ulo, huwag niyo lagi sabihin matigas ang ulo mo, walang iya ka. Tignan mo kung paano mo siyang i-drive sa magandang bagay. Kasi pag nakatingin ka lagi sa mali, mamumroblema ka. Kaya nga ang Panginoong Diyos hindi nakatingin sa mali natin eh. Kasi kung ang Diyos nakatingin sa mali natin, mamumroblema ang Diyos. Wala tayong lahat dito. Amen? For all have seen and come short. Wala akong nakakabot. Kahit sino dito, kahit ako po. Amen? Kaya pag nakatingin kayo sa pastor, tao yan, hoy. Nagkakasala yan. Hindi yan nakaabot. Lahat tayo hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya kung ang Diyos titingin sa atin, ho, hindi niya tayo kayong patawarin. Amen? Eh kung magpuri ka nga sa Diyos, eh. Pag may artista, sigo, wow! Di ba? Kung manood ka ng, manood ka ng Netflix, eh, maghahapon, eh. Magbasa ka ng Biblia kahit isang scripture, wala kang alam eh. John 3.16, hindi po mga alam. Amen? O, oh, palagay nyo, tatanggapin tayo ng Diyos. Kung makipag-chismisan ka, tatlong oras, apat ng oras eh, makipag-usap ka sa Diyos isang segundo. Palagay nyo, tatanggapin tayo ng Lord, hindi. Tapos ikaw, hindi ka marunong magpatawad. Kung ang Diyos nga, mga kapatid, tinanggap tayo. Tingnan natin yung itsura natin sa sarili natin. Wala. Wala akong nakaabot sa Diyos. Kaya tayo ho, dahil walang nakaabot sa Diyos, tayo ho, dapat marunong tayong magpatawad. Pag binato ka ng? Bato. Bato? Babatayin mo ng? Nakalagay sa garapon. O, pag sinampal ka sa? Bibigay mo ang? Para pantay. Okay? Mahirap. Pero dapat itong magpatawag tayo. Kasi ang sabi ng, ang sabi ng Matthew chapter 5, Love your enemy. Hindi yung sinabi doon, Love your friend. Hindi sinabi doon, Love your wife. Love your enemy. Pa, paano mo mamahalin yung enemy mo? Pabira ang hirap. And bless them and pray for them. Diyos ko, mamahalin mo na. Ibe-bless ko pa, ipapadalanin ko pa, sipain ko na lang kaya ito. Wala tayong magagawa eh. Yan ang sabi ng Bible eh. Ang sabi niyan, be kind to one another, tender-hearted and forgiving one another. Alam niyo, pag nagawa niyo ho yan, ang laki ng pagpapala sa inyo ng Diyos. Amen? Gusto niyo bang maging limitless? Yes, God! Eh, ang problema, Pastor, ito, 1 John 2.16, busahin natin. Ito, malaki kasi yung problema talaga eh. Alam mo, inaaral ko ito, na nag-exegesis ako. You know, work, work ko ito po. Sabi ko, ang hirap eh. Basahin niyo, for all? Lakasin niyo, for all? That is in the word is what? Ano ba? Ito, pastor, ang mahirap. 
for all that is in the world, word is not our inhabitant. Earth is our inhabitant. Word is a human system. And what is the what is what is the word? What is it here in the human system? It is what? It is the lust of the flesh. The lust of the eyes. The pride of life. Hindi ka makakaiwas talaga, Pastor eh. Nasa word pa kayo o wala? Ano meron sa word daw? Pita na? Pita na? At? Kaya walang hindi mayabang sa atin. Kasi nasa system tayo na human. Ang hirap, Pastor. And this is usually process us na hindi tayo makaiwas. Kasi nasa word dyan eh. Kaya tayo, di ba? Yung pride, yung bless, lahat nandyan yung laman. Mahirap ba o hindi? Sobrang hirap, di ba? Kasi nga nandyan yan. Kaya, itong word po, I just want to explain to you the system of this world or the system of human. Word has no structure. If you follow that, it has no structure. Remember that. Pag pumunta ka sa sistema ng mundo, Pastor, Pastor po ba? And this word has no structure. If you have pride, if you have the last of the plus and the last of the rise, at nagkinain ka ng sistema na yan, you don't have any structure. Do you understand? And not only that, you have no direction or purpose pag kinain ka ng sistema ng word. Nasa mundo yan eh. Hindi mo, hindi mo pwedeng iwasan yan. And in this word, there is no safety. In this word, there is no honor. In this word, there is always deep anger and resentment. Nandiyan po yung galit at pag, pagsisisi sa sarili mo. Bakit ako nagkagad ito? This is the word, church. And the problem is, you and we are in this world. Amen? Hindi kayo lahat. So, hindi ka makakaiwas. Hindi ka makakaiwas, Brad, na hindi maging mayaman. Hindi ka makakaiwas, Brad, na hindi matukso. Tama? Hindi ka makakaiwas na hindi ka makatingin minsan. Pag may dumaang maganda, makapatingin ka. Pero huwag ka na mag-second look. Kasi pag mag-second look ka, doon ka magkakasala. Kaya titigan mo na ng gusto. Kasi pag naulit, doon ka makakapag-isip, Pastor. Tama? Titigan mo na ng gusto. Diba? Namnamin mo na. <laughs> Isahin mo na lang. Kasi hindi nga makakaiwas yung Paul sabi ni John. Nandito yan sa mundo. Pastor, ano bang gagawin ko? Umalis ka mo dyan sa cycle na yan. Ito po yung gagawin natin. Gusto nyo pa ba? Yes! O gusto nyo tapusin ko to? <laughs> Amen? Ito po yung gagawin natin. 1 Peter chapter 3 verse 8. Tingnan nyo. Ang hirap po kasi. Tama ba? Sister, di ba ang hirap sa mundong to? Kasi word is a human system eh. Ang hirap, di ba? Tama? Hindi ka makakaiwas dyan. Pero pastor, ano bang gagawin ko? Sabi nyo, finally. Nakasan nyo, finally. All of one? Ha? Be all of one? One? So, paano natin makakongkar ang word? Magkakaroon tayo ng isang? Ano ba yung isang isipan na yun? Ang sabi yan, heaven? One? Magkaroon ka raw ng habag sa isa't isa to defeat this word because this word has full of pride and full of lust. Amen? Amen? Kaya, pag may lumapit sa'yo, Brad, wala akong masahain na bigas. Huwag mong sabihin na, Brad, mag-pray tayo. Si Raulo, bigyan mo bigas dyan. Kahit anong prayer mo, hindi mag-aaroon ng bigas. Bigyan mo na. 
Amen? Be of one mind and having compassion. Pag may nakita ka na nangangailangan to defeat this word, pag may makita kang may problema, tagkamali, huwag mong itadown at titignan na parang sa lahat ang may kasalanan. Having compassion to defeat this word. Amen? Eh tayo pa naman pag may nagkamali, ang tingin na natin, kala natin si Satanas na. No, no, no. no. Kinakain ka ng sistema ng mundo. Do you understand, church? Yes. Amen? Love what? Love? One another. Love one another. Hindi you love another one, ha? Love one another. Love one another. Amen? Yes. Mag-ibigan to defeat this word. Kasi gusto natin ma-defeat eh. Kasi pastor, ang hirap nang nandun to. Meron pride. May last of the eyes, last of the flesh. Hindi natin kaya yan. Kung hindi tayo magkakaisa ng isip at hindi tayo magkakaroon ng compassion, hindi tayo magmamahalan sa isa't isa. And what? Be loved as brethren. Be pitiful. Be virtuous. Dapat maawa ka. Marunong ka maawa. Ha? Marunong ka mag-encourage. At ano pa? To defeat this word. Ito ang mabigat. To defeat this word next. Ano sabi niyan? Next. Nine. Brad. Ito ang maganda. Ano sabi niyan? Not. Nakasa niyo? Not. Not rendering. Huwag mo raw gantihan yung masama ng Not. to defeat this word. Eh tayo, pag ginawan tayo ng masama, masama din gaganti natin. Pa- paano mo matatalo yung mundo? Ha? Magkakampi na. <laughs> to defeat this word. Di ba? Tayo, pag, pag tayo sinalitaan na masama, grabe yung galit natin. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrary wise, what? Blessing. Knowing, sabi nyo, knowing that you are there unto call, that you should inherit a blessing. Na alam mo! Sabi mo sa katabi mo, na alam mo! Na kaya ka alaw! Ikaw ay magmamana ng pagpapala! Kaya huwag kang gumanti ng masama sa masama. Gusto mo bang blessing? Okay? To defeat this word. And in next verse, ang sabi niya sa 10. For he that will love life and see good days. Sino mo ang mahal ang buhay niya rito? Tapos sa kamay. Sige, tapos yung kamay niyo. Mahal niyo ang buhay niyo. Sino may mahal ang buhay dito? Sino yung gusto makakita araw-araw na maganda ang araw mo? O, tingnan niyo. Ang dami niyong tataas. <laughs> Anong sabi niya? Ha? If you want to love, kung mahal niyo ang buhay niyo, if you love your life, and if you want to see a good days every day, and sabi, let him refrain his tongue from evil. Tigilan mo raw ang yung dila sa pagsasalita ng masama. Para ang araw mo ay maging maganda. Amen? At mahal mo buhay mo, eh, huwag ka magsalita ng hindi maganda. Mamamatay ka kaagad. Amen? And what else? Ang sabi ng Bible, ha? Huh? And it's deep that they speak no God. Huwag mo kayong magsasalita ng hindi maganda. Amen? Brad, gusto mo ba araw-araw maganda araw mo? Ikaw, sister, gusto mo maganda araw-araw mo? Ano gagawin mo? Speak this. Yan. Tama? Pag sinanong ka, Pastor, kamusta ka? Wala nga akong pera. Hirap na hirap ako eh. <laughs> Pati, Pastor, kamusta ka? Pagpapala ng Lord, nasa akin ngayon. Nararamdaman ko. Darating. Kasi nandiyan ka, mabibigay ka. <laughs> Amen. Huwag kayong mag-declare po. Dapat ang, ang declaration nyo, laging positive ang declaration nyo. 
pag umaga. Kasi gusto niyo mahal niyo yung buhay niyo eh. Di ba? At saka gusto niyo maging maganda yung buhay niyo, mabuti. Aba, huwag kayong magsasalita ng masama. Hindi pag-ising niyo palang bunga nga ka na ng bunga nga. Amen? Pag-ising niyo palang lahat na napapansin mo. Amen? Everybody say praise the Lord. Nandun pa ba kayo? Okay? In verse 11. Paano natin makukonquer ang word? Basahin nyo. Let him what? Is true? Tanggalin nyo lang lahat yung masama. And do? And what? Anong mahanapin mo? Kapayapaan. Huwag kang maghahanap ng away. And ensure it. Amen? To conquer this word, tanggalin natin yung masama. Gawin natin yung mabuti. Hanapin natin yung kapayapaan. At ipursu natin ito sa lahat ng tao. Huwag yung pag nakarinig ka na hindi maganda, maglulusog ka, maghanap ka ng kapayapaan, huwag kang maghanap ng chismis. Amen? Huwag kang maghanap ng kasiraan ng tao. Ang hanapin mo, kapayapaan. Huwag kang maghanap ng kamalian ng tao. Ang hanapin mo, kapayapaan. Because we want to conquer this world. Because this world is full of pride and full of bless. Amen? And this is the good thing. Dito ko matutuwa kayo. Sa last scripture na to. Sige, brad. Last scripture. Matutuwa kayo dito. Ayaw ko lang kung matuwa kayo. Amen? Ito yung conquering the world. Why? Uh, yung kusunod. Well, tingnan nyo. Basahin nyo For the eyes are dito. Nasaan daw ang mata ng Diyos? Nasaan? You, become, you want to become limitless? Dapat ang mata ng Diyos nasa inyo. Di ba Brad? In love na in love ka, magsawa po ba kayo? Ah, sorry. Baka magkakamali ako. Baka magkakabi lang tayo. <laughs> Nalinugurado lang ako ha. <laughs> Di ba Brad? Yung mata mo lang yung nasa kanya. Totoo ba yun? At dahil pag ang mata mo lang nasa kanya, ibig sabihin, in love na in love ka sa kanya. Tama? Now listen church. Yung mata mo lagi nasa kanya at inlove na inlove ka sa kanya, hindi niya na kailangan mag-request mo. Tama? At hindi niya nasabihin kung ano yung kailangan niya. Ano mang bagay, dahil ang mata mo nasa kanya at inlove ka sa kanya, ibinibigay mo ng pusa. And your, and the eyes of the Lord, pag nasa iyo, hindi mo na kailangan pang magsabi sa Diyos Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, in love na in love sa'yo ang Diyos, ang mata ng Diyos na sa'yo, hindi mo na kailangan magsabi pa, tumating na lang. But you should be righteous. Para na sa'yo ang mata ng Diyos. Ang hirap yung mata ng demonyo na gina sa'yo. <laughs> Puro karumihan at kahirapan ang nasa'yo. Amen? Mas maganda in love sa akin ng Lord. Amen? Amen. Ang sarap mo pag in love ang Diyos sa'yo. Kasi hindi mo na kailangan mag-request eh. Yung blessing dumarating na lang sa'yo. Amen? Amen? Kaya sabi ko, hindi nyo kailangan maging matalino masyado. Okay lang din yun. Hindi nyo kailangan mag-aaral ng sobrang aral. Okay lang din yun. Hindi nyo kailangan magbasa ng any financial book para pagpalaing kayo ng Diyos. nagre-request sa'yo, Ma! Kaya yung pagkain sa rep, ha? Hmm, diba? Pero hindi na minsan, pupuli na lang nga. Kasi anak mo siya, hindi na siya magre-request sa'yo. Ma, pag-aralan mo naman ako, pang-pira ka naman ako. Hindi na. Pag 
at yung mukha niya, hindi niya binibigay sa iyo. Amen? Ayan yung pinakamabigat. And you want to become limitless. You, be, you want to be blessed by God. Amen? Gusto niyo bang i-bless kayo ng Diyos? If my people which are poor shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will heal their land and I will hear from heaven. The Bible is very simple, church. Ang Biblia po ay napaka-simple, Pastor. Kung gusto mong i-bless ka ng Lord, napaka-simple. Umalis ka dyan sa cycle na yan. That is evil things. And the Lord is against that. Amen? You want to become limitless. And this morning, I want to tell you this morning, tanggalin nyo na yung hatred sa buhay nyo. Tanggalin nyo lahat yung nandyan sa puso mo. Hindi ko kayo lalabas sa church na ito na hindi nyo matatanggap yung pagpapala ng Lord. Amen? Tanggalin mo na yung galit mo. Tanggalin mo na yung pagiging Ah, mahilig mo mag-criticize, mahilig ka mag-contempt, mag-indepensive, mag-stone, mag-graceful, mag-serve. Tanggalin mo na yan sa cycle of disaffection. Umalis ka na dyan kasi yung buhay mo, kahit anong sika mo, paikot-ikot dyan. Bakit? Kasi yung tinga ng Diyos wala sa'yo. Yung mata ng Diyos wala sa'yo. And this morning, mga kapatid, ang ipagpipray natin sa Diyos, huwag natin ipagpray yung ibang tao, ipagpray natin yung sarili natin na yung Diyos ibuhos yung pagpapala sa atin na, na mawala lahat. Yung bagay na yan. Amen? Limitless. I want you to stand up this morning. And I want you to lift up your hands. Gusto kayo tasin yung kamay Amen? And then, start to close your eyes. Our God is a great God. Our God is a great God. Sa oras na ito, sabihin mo lahat sa Diyos, anong mga bagay na dinadala mo sa buhay mo ngayon, 